பிக்மால இந்த மாதிரி இன்ஃபைனிட் ஸ்க்ரோல் அனிமேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பாக்க போறோம் சோ வீடியோக்குள்ள போறது முன்னாடி நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிசைன் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்மால அனிமேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி நான் சில ஷேப்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஷேப்ஸில் ஒரு ரெண்டு ஷேப்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த ஷேப்ஸ் இருக்குல்ல அது ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்படி நல்லா ஒட்டி வச்சிடும் ஒரு சிங்கிள் சீக்வன்ஸாக இருக்க மாதிரி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் சீக்வன்ஸாக இருக்குல்ல இதுலேருந்து ஒரு ஃப்ரேம் வந்து வரையும் ஸோ ஃப்ரேம் வரையறதுக்கு ஃப்ரேம் டூல் எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வரையும் ஏன்னா இப்படி வரைஞ்ச உடனே இந்த ரெண்டு ஷேப் வந்து அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே போயிடும் போயிடுச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃப்ரேம் வந்து இந்த ஒரு ஷேப்போட ட்ரிம் பண்ணணும் ஸோ ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணி நான் இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி கொண்டு வந்து விட்ரம் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே ரெண்டு ஷேப்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷேப் இருக்குது இல்லையா பட் இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே காட்டுற விஷயம் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இந்த ஃப்ரேமோட சைஸில் இதை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு ரெண்டு ஷேப்புமே தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து கிளிப் கண்டென்ட் இருக்கும் இது கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷேப்பும் வெளியில் தெரியும் பட் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ கிளிப் கண்டென்ட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டிவைஸோட ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேக்புக் ஃபோர்டீன் ப்ரோ அதோட ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் இந்த ஃப்ரேமை கொண்டு வந்து ஸோ இந்த ஃப்ரேமை கொண்டு வரணும் ஷேப்ஸ் இல்லை மொத்தமாக இந்த ஃப்ரேமை கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சுட்டு இதோட சைஸை வந்து டோட்டலாக இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஃபில் பண்ணி இதை ஃபுல்லி அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம அனிமேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன்ற கான்செப்ட் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஃப்ரேமில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது இந்த க்ரீன் கலர் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது இந்த ஷேப் ஸோ இப்போ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் கொண்டு போகும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை இன்னொரு காப்பி எடுங்க இந்த மேக் புக் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை இன்னொரு காப்பி எடுங்க காப்பி எடுத்துகிட்டு இதில் இந்த க்ரீன் கலர் ஷேப் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஷேப் வந்து லெஃப்டில் போயிட்டு இந்த ஸோ இந்த ஷேப் வந்து ஃபில் ஆகிற மாதிரி நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் இந்த க்ரீன் ஷேப் இங்கே இருக்குது செகண்ட் ஃப்ரேமில் க்ரீன் ஷேப் இங்கே போயிட்டு பர்பிள் ஷேப் வந்து உள்ளே டார்க் பர்பிள் வந்து இங்கே உள்ளே வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் லே அவுட் வந்து நம்ம செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை அனிமேஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு ப்ரோட்டோ டைப் போங்க ப்ரோட்டை போட்டு இந்த ஃப்ரேம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரேம் நீங்கள் ப்ளஸ் கார்டு இல்லையா இதை வந்து நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து இது இதில் லிங்க் பண்ணிடுறோம் லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து எந்த மாதிரி அனிமேஷன் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அனிமேஷன் செட்டிங்ஸ் அனிமேஷன் வந்து ஆன் கிளிக் அதாவது கிளிக் பண்ண உடனே அனிமேஷன் நடக்கணுமா அப்படின்ட்டு இதுக்குள்ளே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆன் ட்ராக் இருக்கும் ஃபார்வர் பண்ணும்போது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ஆன் கிளிக் வந்து கொடுத்துறேன் அனிமேஷன் டைப்பு நேவிகேட் டூ கொடுத்துறேன் நேவிகேட் டூ கொடுத்தீங்கன்னா எந்த பேஜ்க்கு நேவிகேட் ஆகணும் இந்த ஒன்ல இருந்து டூக்கு ஆகும் ஸோ அது ஓகே ஸ்மார்ட் அனிமேட் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்குள்ள வந்து இன்ஸ்டன்ட் இருக்கும் டிசால்வ் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு ஸ்மார்ட் அனிமேட் கொடுத்துக்கேன் ஈஸ் அவுட் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்பீட் வந்து தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பீட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃப்ளோ வந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேயர் கிளியாக அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு தனியாக ஒரு பேஜில் வந்து இது வந்து பிளே ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு பேஜில் வந்து இது வந்துடுச்சா இதில் வந்து இந்த டிவைஸ் மார்க்கப் வந்து தெரியும் டிவைஸ் மார்க்கப் தெரியக்கூடாதுன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ போயிட்டு ஃப்ரேம் செலக்டாக இருக்கும்போது ஷோ ஃபோ டைப் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு டிவைஸ் இருக்குது அந்த டிவைஸ் வந்து நான் நான் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் ஸோ போயிடுச்சா இப்போ வந்து ஆன் கிளிக்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஷேப்பை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி அனிமேட் பண்ணிடும் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அனிமேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து அனிமேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே இருக்கோ செகண்ட் ஃப்ரேமில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வேறு இடத்துக்கு நடத்தி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அனிமேஷன் இந்த மாத
ஸோ இப்போ லோகோ கொண்டு வரோம் லோகோ கொண்டு வந்து லோகோ வந்து எச்சில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நேவிகேஷன் மேனஸ் நேவிகேஷன் மேனஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நேவிகேஷன் மேனஸ் டைப் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர் வச்சுருக்கேன் சைஸ் வந்து ஃபோன் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிக்சல்ஸ் வருது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டேரெக்டாக இப்படி கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோ ஃப்ரேமாக மாற்றலாம் ஸோ ஆட்டோ ஃப்ரேம் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ கொடுங்க இது வந்து ஒரு ஆட்டோ லேவுட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஆட்டோ லேவுட் ஆட் ஆன பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் வந்து எந்த கார்னாலும் கிளிப்பாக இருக்குது ஸோ அலைன் சென்டர் கொடுத்தனா கண்டென்ட் வந்து சென்டர் அலைன் ஆகிடும் அந்த ஃப்ரேமை மாற்றும் போது எனக்கு இது சென்டராகவே அலைன் ஆகிடும் ஓகேங்களா பட் இதுவே இந்த இடத்துல பேடிங் கொடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் பேடிங் ஸோ இது வந்து ரைட்டில் பேடிங் டாப் டு பாட்டம் பேடிங் இது வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேடிங் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பேடிங் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சென்டர் கொடுத்துருக்கேன் சென்டர் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரி நான் மூவ் பண்ணும்போது என்னோட கண்டென்ட் வந்து சென்டராகவே இருக்கு பட் நான் இப்படி ஆட்டோ லேவுட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்னோட கண்டென்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக மாறும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கிறேன் இந்த அரிசோண்டல் கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பிக்சல்ஸ்னு காமனாக இருக்கு நான் இதை வந்து ஆட்டோவுக்கு மாற்றணும்னா இப்போ நான் அந்த ஆட்டோ லேவுட் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு இப்போ அலர் அலர்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆட்டோ லேவுட்டை கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து வந்து நான் சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஐட் கொடுத்தாச்சு இந்த நெக்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியா ஐகான்ஸோ இல்லை கார்ட் அந்த மாதிரி சைன் இன் அந்த மாதிரி ஐகான்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா ஐகான்ஸ் கொடுத்தாச்சு கார்ட் அந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் தேவையான ஐகான்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே ஒரு ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னா இப்படி இங்கே ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் வந்து சென்டராக இருக்கும் சைடில் வந்து ரெண்டு நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் ப்ராடக்ட் வந்து சைடில் இருக்கும் அதாவது ஸ்க்ரோல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஸ்க்ரோல் மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இப்போது இன்ஃபினைட் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது நம்ம த்ரீ ப்ராடக்ட்னா ஜஸ்ட்டு அது வந்து இன்ஃபினைட்டாக வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றும் ஸோ சிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி மாற்றுறோம்னா இந்த த்ரீ இருக்குது இல்லையா அந்த த்ரீ அகைன் காபி பண்ணி சேம் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு ஸோ இப்படி சிக்ஸ் ப்ராடக்டாக வச்சு தான் நீங்கள் அனிமேஷன் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து விட்டுருக்கேன் இப்போதைக்கு இந்த மூணை வந்து தள்ளி வச்சுக்கோம் தள்ளி வச்சுட்டு சென்டர் ப்ராடக்ட் இங்கே இருக்குது சைஸ் வந்து நான் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி சைஸில் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே ஃப்ரேம் குள்ளே கொண்டு வந்தேன் ஸோ கொண்டு வந்து இதை சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இதை கொண்டு வந்து இந்த கார்னர்லேயும் இதை கொண்டு வந்து இந்த பணம் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்படி வச்சாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தோட ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டின் டிகிரிஸ் இல்லை மைனஸ் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரிஸ் இந்த ஆங்கில ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆங்கில ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் எங்களுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பட் இதை வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸாக வந்து ஒரு ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணும் எப்படின்னு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது இப்படி த்ரீ இருக்குது இல்லையா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன ரொட்டேஷன் கொடுத்தோமோ அதையே கொடுத்துருவோம் இதுக்கும் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரி வந்து ரொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் அந்த ரொட்டேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த எல்லா பாட்டில்ஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெர்டிகல் சென்டர்ஸ் வந்து அலைன் பண்ணிடுறேன் அலைன் பண்ணிட்டு இப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஃபஸ்ட் இந்த பாட்டில் இந்த மூணு பாட்டிலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒன் நைன் சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இது மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ மெயின்டைன் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அலாட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இதை நான் அகத்திட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கொண்டு வந்து என்னோட தேவையான இடத்துல நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த பாட்டில் வந்து இங்கே லைட்டாக தெரியுது ஸோ இதோட ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும் நான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா பாட
ஸோ நம்மளோட இப்போதைக்கு ப்ரிவியூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் எதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது இமேஜஸ் ஆட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இது வந்து மாற்றலாம் ஸோ நான் சும்மா வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி அதை மல்டிப்ளை இல்லை ஓகேவாங்க மல்டிப்ளை பிளான் மோடில் வந்து வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போதைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது வந்து போதும் எனக்கு நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வரும்ல ஏன்னா நம்ம அனிமேஷன் மேலே தான் கான்செப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஃப்ரேம்ஸில் இந்த பாட்டில்ஸ் எங்கே இருக்க போகுது நேம் மாறப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மேக் புக் ப்ரோ இந்த மேக் புக் ப்ரோ ஃப்ரேம் இருக்கில்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட் இன்னொரு காப்பி எடுக்கணும் காப்பி எடுத்துகிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுதுன்னா நம்மளோட பாட்டில்ஸ் தான் மேலே இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பாட்டில்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் எல்லா பாட்டில்ஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணியாச்சா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட எல்லா பாட்டில்ஸில் வந்து இந்த பாட்டில்ஸ்லாம் லெஃப்டில் போகணும் இந்த பாட்டில் வந்து சென்ட்ராக வரும் ஸோ இப்படி வரும்போது இதோட சைஸ் மாறணும் ஸோ இதோட சைஸ் வந்து இந்த பாட்டில்ஸ் என்ன சைஸ் இருக்கு நைன்டி ஃபோர் இருக்கு ஸோ நைன்டி ஃபோருக்கு மாறணும் ஸோ நைன்டி ஃபோருக்கு மாறிடுச்சு அதே மாதிரி ஈக்குவலாக ஹரிசான்ல இது வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இதோட சைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மாறணும் ஸோ அதனால் ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க பாட்டில்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அதே அதே இடத்து ஃப்ரேம் வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணுறது எதனாலும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்போ தான் வந்து இது அனிமேட் ஆகும் நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக ஒரு நியூவான பாட்டில் கொண்டு வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த அனிமேஷன் வந்து நடக்காது டிசால்வ் ஆகி தான் உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கிடைக்கும் இது மூவ் ஆகிற மாதிரி அனிமேஷன் வந்தால் இந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து மூவ்மெண்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த மூமெண்ட் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி பாட்டில்ஸை மூவ் பண்ணி சைஸை ரீசைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ மூணு பாட்டில்ஸ் இருக்குது மூணு பாட்டில்ஸ்க்கும் இன்னும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொடுக்குறதுக்காக மூணுத்துக்கும் தனித்தனி பேக்ரவுண்ட்ஸ் இது தனித்தனி இந்த மல்டிப்ளை இமேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த தனித்தனி இமேஜஸ் அதை வந்து கொடுத்துறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூணு தனித்தனி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ இதுவே போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா போதாது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இது வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த மூணு ஃப்ரேம்ஸையும் வந்து நான் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப் போயிட்டு இந்த ஃப்ரேம் வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த அந்த அனிமேஷன் அப்படியே அப்ளை ஆகும் ஸோ அகைன் இதை இது கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன யோசிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேஜ்லேருந்து நம்ம இதுக்கு லூப்பில் தானே போட போகிறோம் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் கனெக்ட் பண்ண நினைப்பீங்க ஸோ அப்படி பண்ணால் சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ இது என்னென்னு பாருங்கள் நான் இது வந்து ஃப்ளோ கொண்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுறேன் செகண்ட் பாட்டில் வருது செகண்ட் பாட்டிலோட பேக்ரவுண்ட் வருது ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாட்டிலோட பேக்ரவுண்ட் வருது பட் இப்போ நமக்கு அகைன் கிளிக் பண்ணால் இந்த பாட்டில் இங்கே வரணும் இல்லையா ஸோ அப்படி வராது ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் லூப் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் பேஜோட பாட்டில் பொசிஷன் தான் நமக்கு திரும்ப வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜோட பாட்டில் பொசிஷன் திரும்ப இப்படி பேக்ல வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணால் நம்ம ப்ரோட்டோ டைப்பில் வந்து இதே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இருக்க மாதிரி ஃபோர்த்தாக ஒரு பேஜ் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த எல்லா ப்ரோட்டோ டைப் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு பேசிக்காக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குல்ல அந்த பேஜ் இது அகைன் இன்னொரு காப்பி வந்து எடுக்கும் காப்பி எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற பாட்டில்ஸை சேம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி மூவ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி மூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டு சைஸும் அதே மாதிரி மாற்றிடுச்சோம் சைஸ் வந்து இருக்குது நைன்டி ஃபோர் கொடுத்துட்டு பொசிஷன் வந்து செலக்ட் வச்சுக்கோங்க இதோட சைஸ் வந்து இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ நான் கேன் சென்டர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட பேக்ரவுண்ட் சேம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் இப்போ டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு வந்து கலர் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஸ்டைலில் இருந்து மெயின் ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கு இல்லையா அந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் ஆகிய இன்னொரு காப்பி எடுத்து இதை கொண்டு வந்து இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து அங்கே எப்படி பிளேஸாக இருக்கோ அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக பிளேஸாக இருக்கும் இந்த
இதோட லூப் பண்ணிருக்கு லூப் பண்ணிட்டு இதில் ஆன் கிளிக் பதிலாக ஆஃப்டர் டிலே கொடுக்கும் ஆஃப்டர் டிலேனா வந்து அந்த பேஜ் போனதுக்கப்புறம் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸில் அந்த பேஜ் வரும் இந்த பேஜுக்கு போயிடும் நம்ம கிளிக் பண்ணவே வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒன்ல வச்சிடும் ஒன் லட்சம் ஒன் மில்லி செகண்டில் இது நடந்துடும் அதாவது இந்த லாஸ்ட் பேஜ் வந்தோடனே இது ஒன் மில்லி செகண்டில் இந்த பேஜுக்கு மாறிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்மார்ட் அனிமேஷன் வந்து இன்ஸ்டன்ட்டு வந்து மாற்றிடும் மாற்றிட்டு இப்போ வச்சுக்கோம் இப்போ நம்மளோட ப்ரோடக்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ செகண்ட் பாட்டில் தேர்ட் பாட்டில் இப்போ இது ஃபோர்த் பேஜ் வந்துடுச்சு பட் இது ஒன் மில்லி செகண்டில் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு திரும்ப வந்துடும் பட் இங்கே எந்த மோஷனுமே நமக்கு தெரியாத காரணம் என்ன நம்மளோட எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஃபினிட்டாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இன்ஃபினிட் ஸ்க்ரோல் அனிமிஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒன் சைடில் தான் போயிட்டுருக்கும் பட் இதுவே நீங்கள் இந்த பேஜஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பேஜஸ் வந்து அகெயின் இன்னொரு ஃபோர்னா ஒரு எயிட் பேஜஸ் வரும் ஒய் எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் வரும் எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதை மாற்றி மாற்றி ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பட்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் போகிற மாதிரியும் இந்த சைட் மூவ் ஆகிற மாதிரியும் லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணால் இந்த சைட் மூவ் ஆகிற மாதிரியும் நம்ம ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக ஒரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பேசிக் அனிமிஷன் அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இன்ஃபினெட் ஸ்க்ரோல் அனிமிஷன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன் மேலும் நான் இன்னொரு டிசைன் கண்டோட உங்களை வந்து சந்திப்பேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் யூர் அறிவு பாய் Thank mm-hmm. you.